Le 31 octobre 1979, septième catéchèse. L'alternative entre la mort et l'immortalité. Il nous convient de revenir encore aujourd'hui sur le sens de la solitude originelle de l'homme qui ressort principalement de l'analyse du texte dit yaviste de Genèse 2. Comme nous l'avons déjà constaté durant les précédentes réflexions, le texte biblique nous permet de mettre en relief non seulement la conscience du corps humain, l'homme est créé dans le monde visible comme corps parmi les corps, mais aussi celle de sa propre signification. Tenant compte de l'extrême concision du texte biblique, on ne peut évidemment trop étendre cette implication. Il est toutefois certain que nous touchons ici le problème central de l'anthropologie. La conscience du corps semble s'identifier dans ce cas avec la découverte du caractère complexe de sa propre structure qui, sur la base d'une anthropologie philosophique, consiste en définitive dans le rapport entre l'âme et le corps. Le récit yaviste l'exprime dans son propre langage, c'est-à-dire selon sa propre terminologie, en disant « Le Seigneur Dieu forma l'homme, poussière provenant du sol, et lui insuffla en ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » De Genèse 2, 7. Effectivement, cet homme, être vivant, se distingue absolument de tous les autres êtres vivants du monde visible, et si l'homme se distingue, cela est expliqué par le fait que lui seul est capable de cultiver la terre, Genèse 2, 5, et de la dominer, Genèse 1, 28. On peut dire que la conscience d'un être supérieur inscrite dans la définition de l'humanité prend naissance dès l'origine sur la base d'une pratique ou d'un comportement typiquement humain. Cette conscience porte en elle une perception toute particulière de la signification du propre corps, perception qui ressort précisément du fait que c'est à l'homme qu'il revient de cultiver la terre, de la dominer. Tout ceci serait impossible sans une intuition typiquement humaine de la, signific de la signification du propre corps. Il convient donc, semble-t-il, de parler d'abord de cet aspect plutôt que du problème de la complexité anthropologique au sens métaphysique. Si la description originaire de la conscience humaine rapportée par le texte yaviste comprend également le corps dans l'ensemble du récit, si elle renferme, pour ainsi dire, le premier témoignage de la découverte de la propre corporéité, et même, comme déjà dit, la perception de la signification du propre corps, tout ceci se révèle non pas sur la base de quelques analyses métaphysiques primordiales, mais bien sur celle d'une assez claire subjectivité concrète de l'homme. L'homme est un sujet non seulement en vertu de son autoconscience et de son autodétermination, mais aussi en raison de son propre corps. La structure de ce corps est telle qu'elle lui permet d'être l'auteur d'une activité typiquement humaine. Dans cette activité, le corps exprime la personne. Il est donc dans toute sa matérialité. Il forma l'homme avec la poussière du sol. Pénétrable et transparent de manière à faire voir clairement qui est l'homme et qui il devrait être, grâce à la structure de sa conscience et de son autodétermination. C'est sur cela que s'appuie la perception fondamentale de la signification du propre corps que l'on ne peut manquer de découvrir en analysant la solitude originelle de l'homme. Et voilà qu'avec cette compréhension fondamentale de la signification de son propre corps, l'homme, en tant que sujet de l'ancienne alliance avec le Créateur, se trouve placé devant le mystère de l'arbre de la connaissance. « De tout arbre du jardin, tu pourras manger, mais de l'arbre de la science, du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu mourrais. » De la Genèse 2, 16, 17. La signification originaire de la solitude de l'homme se base sur l'expérience de l'existence obtenue du Créateur. Cette existence humaine est caractérisée précisément par la subjectivité qui comprend également la signification du corps. Mais l'homme, qui, dans sa conscience originelle, connaît exclusivement l'expérience de l'existence, et donc de la vie, aurait-il pu comprendre ce que signifie ce terme ?« Tu mourrais » Aurait-il pu arriver à comprendre le sens de ce terme à travers la structure complexe de la vie qui lui fut donnée lorsque 
Le Seigneur Dieu insuffla dans ses narines un souffle de vie Il faut admettre que ce mot est apparu à l'horizon de la conscience de l'homme sans que celui-ci en ait jamais expérimenté la réalité et qu'en même temps ce mot s'est présenté à lui comme radicale antithèse de tout ce dont l'homme avait été doté. L'homme a entendu pour la première fois la parole « Tu mourrais » sans qu'elle lui soit jamais devenue familière dans l'expérience faite jusqu'alors mais d'autre part, il ne pouvait manquer d'associer la signification de la mort à cette dimension de vie dont il avait joui jusqu'alors. Les paroles que Dieu y avait, avait adressées à l'homme confirmaient une dépendance dans l'être telle qu'elle faisait de l'homme un être limité et en raison de sa nature susceptible de non-existence. Ces paroles posaient le problème de la mort d'une manière conditionnelle. « Du jour où tu en mangerais, tu mourrais. » L'homme qui avait entendu ces paroles devait en retrouver la vérité dans la structure intérieure même de sa propre solitude. Et, en définitive, il dépendait de lui-même, de sa décision, de son libre choix, s'il allait avec sa solitude entrer également dans le cercle de l'antithèse, à lui révéler par le Seigneur en même temps que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et faire ainsi proprement sienne l'expérience de mourir, l'expérience de la mort. En écoutant les paroles de Yahvé, l'homme aurait dû comprendre que l'arbre de la connaissance avait enfoncé ses racines non seulement dans le jardin en Éden, mais aussi dans son humanité. En outre, il aurait dû comprendre que cet arbre mystérieux scellait en soi une dimension de solitude, jusque-là inconnue, dont le Seigneur l'avait doté au milieu de monde des êtres vivants, auxquels lui, l'homme, avait en présence du Créateur lui-même donné un nom, pour réussir à comprendre que parmi eux, il n'en était aucun qui lui fût semblable. Donc, lorsque la signification fondamentale de son corps avait déjà été établie en se basant sur ce qui le distinguait du reste de la création, lorsque, pour cette raison même, il était devenu évident que l'invisible détermine l'homme plus que le visible, alors s'est présentée à lui l'alternative que Dieu y avait, avait liée strictement et directement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'alternative entre la mort et l'immortalité qui ressort de Genèse 2.17 va au-delà de la signification essentielle du corps de l'homme, en ce sens qu'elle recueille la signification non seulement du corps, mais de l'humanité même, distincte de tous les êtres vivants, des corps. Mais cette alternative concerne d'une manière toute particulière le corps créé de la poussière du sol. Pour ne pas prolonger encore cette analyse, nous nous limiterons à constater que l'alternative entre la mort et l'immortalité intervient dès le début dans la définition de l'homme et qu'elle appartient tout d'abord à la signification de sa solitude face à Dieu lui-même. Cette signification originaire de la solitude, imprégnée de l'alternative entre mort et immortalité, a également une signification fondamentale pour toute la théologie du corps. Pour le moment, nous concluons avec cette constatation nos réflexions sur la signification de la solitude originelle de l'homme. Cette constatation, qui ressort de manière claire et incisive des textes du livre de la Genèse, nous incite également à réfléchir tant sur les textes que sur l'homme qui a probablement trop peu conscience de la vérité qui le concerne et qui est contenue déjà dans les premiers chapitres de la Bible.